Ay, ay ang ginawa mo. Ay, ang cute. Sorry. Ayan. Para po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Japan, sa kahit sa ang sulok ng Japan, wag po kayong mahihiyang lumapit kung kailangan nyo ng kausap, kung kailangan nyo magtanong ng kahit na anong tulong at uh, gusto nyo makakuha ng mga information, pwede nyo pong kausapin si Tita Vicky Oshawa dyan sa kanya FB page yung mag-usap tayo. Malaking bagay talaga na meron tayong kapwa Pilipino na nakakausap tukol sa mga problema natin. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Uh, hello, ako po si Brillante Mendoza. Para sa mga kababayan natin na sa Japan, uh, panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang uh, Facebook uh, live stream. Uh, pwede kayo magtanong sa kanya tungkol sa inyong mga problema, sa mga issues, uh, kahit na ano pa. Uh, pwede niya kayong i-advise kasi matagal na at marami siyang mga experiences no, bilang Pilipina na ninirahan sa Japan for the longest time. So maraming maraming salamat po. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga Pilipino sa Japan o iba mang bansa na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap tayo. Nakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay at bibigyan niya kayo ng sapat na kaalaman at oras para mapagbigyan ang inyong mga pangangailangan para maresolba ang inyong mga problema. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala Tanging kailangan ibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa Mag-usap tayo, mag-usap tayo At gagaan mga problema mo Mga pagsunog sa aking buhay Mangodotas kapag nag-usap tayo Chang, saan pupunta? Pilipinas po! O, oh, ba diba? Makikita nyo na siya ng live na live sa Pilipinas. Bakit ka pupunta sa Pilipinas? Saan ka kayo mo doon? Teka nga, matanong kita. Aral, aral po ako yung fashion. Fashion, ano? business. Ano pa? English. O. Oh. Tagalog. O. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Mamaya ta. Dapat mag-aral ka rin ng ano, ng salita ni mama mo, Dabaw. Ay, hindi, hindi pala. Po. Ano, ano si mama uh, mo? Ilonggo po. Ilonggo. Mag, ano ba naman yan? Ang mo naman. Ay. Tagalin mo yan. Ganda-ganda mo yan. <laughs> <laughs> Ang ilonggo kasi magandang salita yan. Kasi maski galit na sila, sweet pa rin ang boses nila. So, dayo, hindi ba? Ay, siguro kasi kasama mo lagi mama mo. <laughs> Hindi kasi ako po may mga naging kaibigan Ilongga. Yung bang galit na sila talagang, eh kasi ganun. Ayoko nga ng ganyan eh. Naiinis ako. Ang sweet-sweet. <laughs> ang Ilongga, no? Mababaw yung ano nila, yung voice nila. Uh, 
Hindi ka pares ng kabite niya. Ay, nako, Panginoon ko ni Diyos. Ang kabite niya po kasi, kadalasa, ang lalakas magsalita. Kala mo, nag-aaway yung kapitbahay mo. Yung pala, nag-uusap lang sila. Ay, si Ina siya. Ina, hello. Teka. Hello, Ina. Asa na kayo? Teka muna po, live po ito. Meron kaming sasagutin na phone. Hello, yes po. Asa ka na, Iha? Mas, mas. Oo, saan ka bunsa? Oh, sige, sa gasa sa baba, yung kasada niyan, diretso. Ah, ito na, ito na, ito na. Paano ba yun? Yung iskinita ng gasto. Ah, ito na. Paano ba ito? Iskinita, iskinita. Diretso mo lang yan, may makikita kang ano, parking. Parking? Ah, pag... Mag-FaceTime ka, makikita kita kung nasang ka. FaceTime. Yan. Paano ba yan? FaceTime. FaceTime. Hi. Saan to? Saan ka nakarap? Sa signal light o sa likod ng signal light? Ah, ano po? Nakakarap po kami ng likod po ng signal light. Likod ng signal light. Ah, may makikita ka dyan na ano, sushi yasang. Sushi. O, oh, yan, diretso mo yung kalsadang yan. Diretso, diretso. May makita kang parking, kakanan ka. Ah, oo. Ano po ba sa inyo? Oo, alam mo yung sa bahay? Ah, okay. Sige. Katok ka na lang 401. 401. Yes. Ah, sige. Okay, see you. See you. Okay. Kasama ko sa live yan. Yes. Ganyan kami ka live. A live na a live. <laughs> anyway, so Pilipin, ikunda siya. Ikimas. Alam mo, ayoko mag-side you kasi doble baba ko. <laughs> Nakita ko yung isang, ano ko, sabi ko, ayoko na nga ng side view. Nakikita pala yung doble ng baba ko, kaya ayoko na. Ngayon ba hindi kita? Maganda-ganda ako ngayon, ano? <laughs> Magsalamin, salamin. <laughs> Nadaya ng ilaw daw. Salbahin, nadaya daw tayo ng ilaw. Patrika, isa ka pa. <laughs> anyway, uh, ganun na nga po. Pupunta siya ng Pilipinas dahil meron siyang uh, magagawang commercial at malay niyo po, maging sinong insikat na artista doon na ano, ano si Minchu? Sino Kimchu. Ah, Kimchu. Sabi ko siya naman, Kimchang. Hindi <laughs> kasi Japanese, di ba? Chang. Chang, opo. Oh, Kimchang. Kim <laughs> kasi di po ba, ang mga tawag dito sa mga batang babae pag maliliit, Mayumi Chang. Chang. Di ba Chang? Chang. Uh Oo, -oh, yung ganun po. Eh ngayon siya, baby pa rin naman. Wala pa sa 20, kaya... Chang. Chang. Kaya si Kim Chu, siya Kim Chang. Pang Korean. Aba, type niya Chang. talaga. Ah, uh, Chang. Ah, so na no? Chang Gun Suk siya pa. Ala? Chang. Chang Gun Suk. Mm -hmm. Saan ang gusto ko niya? <laughs> <laughs> anyway, anyway. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Bago humaba ang gabi, kailangan tapusin na natin ito. Kung anong dapat namin sabihin, sasabihin na namin. At kung anong dapat ibalita, ibabalita na po namin. Okay, Mie Chang, alam mo kanina, napakinggan mo yung kanta. Ano yung kanta natin? Mag-usap tayo, di ba? Kinompose ni... Kuya? Ay, Kuya. Oh, oh. Mr. Kuya Benny Saturno. Okay, yun na. Mr. <laughs> Kuya Benny Saturno. Kuya! Hello, kita mo naman. Kuya ha, talagang kompleto siya. And sino kumanta? Si Miss... Anak! Radin Rojas. Ayo! <laughs> Nakuha niya pa rin. Montik na! Naku, Miechang, montik na. Alam ko yung edad ko nakakaganon, pero ikaw hindi pa anak, bata ka pa. You're too young to do, to uh, memory loss. Ha? Ganon. So, yung po nagpapasalamat din po kami sa mga sumusuporta sa atin, mga kaibigan natin. Siyempre, ang ating kaibigan, si Jacqueline Jose, si, ang ating kasama sa movie, uh, naging na, napasama rin tayo kahit. Si Miss Judy, ano, napakabait. 
Napakabait talaga niya. Super. At syempre, ang ating favorite na director, Sekai Ichiban. Pangalan? Ayan na nga ba sabi ko dito eh. Ayan na nga ba? Kaya ayaw akong bibiyak ka ng script. Mas maganda yan live. Kasi nagigising utak natin, di ba? Si Direk Dante. Ah, sige. Tawag ulit. Sagot muna. Ako salita. Ay. At sige po, habang may kausap siya, ibabalita ko na po ang kung ano mga balitang nangyayari dito sa Japan. Naakala natin minsan, napaka-safe na ng Japan. May mga nangyayari na rin po na hindi maganda. Well, sabi nga, kahit saan naman po nangyayari ito, di ba? Oo. Kaya kung ano po, ito po ang una nating balita. Ang una po nating balita. Alam niyo po bang nagkaroon ng ang Nomura Real Estate Development ay may isang-isang staff sila na nag-suicide dahil sa overwork. And then from there po, hindi lang yan, meron din po sa isang factory na... Limehouse maybe? Oo. Sige. Teka. Nadidistract ata. Sige anak. 401, sabi mo panik sila. Pero hindi daw yung show. Ah. Hello? Sagot muna po ako sa phone. Sorry po. Saan ka banda? Temple? Anak, may makita kang live house? Live house? Kaharap ng bahay ng... O oh, yan, o oh, yan, panik ka sa fourth floor dito. 401, ha? Okay, na guys, si Mas. Yan na sila. Yan na nga po. Ang istorya po ay ganito. Isang, isang hapon na nagtatrabaho sa Nomura Real Estate Development company, nag-commit ng suicide and the reason is overwork siya. Kasi po dito sa Japan, pag halimbawa ang shine ka, kaya magtrabaho ka ng lagpas sa 8 oras, wala na pong additional yan. Pag sinabing shine. Kasi fix na po ang sweldo nyo. Unlike kung halimbawa per ora ka, hindi ka shine, per ora ka, so lumagpas ang oras mo, magkakaroon ka ng 25% additional from kung ano yung regular na sweldo mo. With this uh, company po, since na-shine siya, pag-shine po kayo, yun po ang roles ng Japan dito sa mga workers. Pero ngayon po, nagkakaroon sila ng investigation about it kasi masyado silang masisipag. Eh hindi nila alam, ang katawan nila hindi naman pala kaya at ang isip nila bumigay. So pag bimigay ang isip mo, automatic yung katawan mo susunod. Kaya ang nangyari, nag-commit siya ng suicide. At hindi lang po lang ito ang case na to Marami na pong case na nangyayari. At ngayon po ay naging mahigpit na... Ayan, bubuksan niya naman yung pinto. Nakabukos na mundo. Sige na. Sorry, sorry. Ayun, galing, galing. <laughs> Kaya ang nangyayari po ngayon so far, nag na ang buong government labor sa mga workers dito sa Japan. Not only for Japanese but for foreign people also na nagtatrabaho rito is inaalagaan na po, hindi na po pwedeng masyadong mahaba ang oras. Kasi automatic po, ang tao dapat twice in one week mag-iayasumi. Dahil kahit anong pong sipag natin, kahit anong talino natin, kahit anong lakas mo o kabataan mo, bibigay at bibigay ang katawan mo. So, yan po ang nangyayari ngayon. So, yun po ang isang balita natin na isang Nomura Real, Real Estate Development ng staff ay nag-commit ng suicide. Ito po ay nangyari although 2016, pero ngayon po iniimbisigahan pa rin. Okay po. Ang pangalawa naman po nating balita, naku, Diyos ko talaga naman, sa bagay marami po talaga ngayon mga swindler. Andyan yung ore-ore sagi po ang tawag doon. Sa Japanese, I think nabalita ko na rin po ito before sa ating mag-usap tayo. Kasi ore-ore sagi, tatawagan ka na ang anak mo may problema, kailangan ganito, o kaya ikaw yung anak, magpapapil ka na kailangan mo ng tulong, padala sa yung perang ganitong halaga, etc., etc. So ito po, eh, is, kailan lang nahuli si Tasuku Matsunoshita, swindler. Si Windler niya ang isang matandang elderly people dito sa Tokyo, sa Adachiku. Ito po ay, ay nakakuha siya ng unang nakuha niya 1.5. So, sa pera, sasabihin po natin sa lapad, isang daan at limampun lapad ang unang niyang nakuha. At humabol pa siya ng another limampun lapad. So, ang total pong nakuha dun sa matandang babae, sa elderly person na woman, is 2 million yen. 
In short, 200 kalapad. Yan po. Nako, nako. Kaya ingat-ingat po kayo. Kaya ngayon po lately, ang mga bangko, hindi pa kayo pwedeng magpadala ng over 10 lapad. Tinatanong na. Hindi po ba kung saan gagamitin, kung bakit ka magbabayad ng ganon. Internationally, talagang ganyan niya po nangyayari ata rin. Hindi lang dito sa Japan. Na wag lalagpas ng 10 lapad. Jumang itara dami damo ne o kane o kuruno. Oo oh, nga pala bata pa tong Opo. baby ko. Hindi Oo. Yes, ganun pa nangyayari. So, ito po, hindi ko alam kung paano niya na i-withdraw yung pera niya or nasa kamay niya, whatever. Hindi naman po sinabi sa balita. Basta nakapagbigay ang elderly woman ng 2 million as in 200 lapad. So, sa rate po natin ngayon, sabi na natin, i-plot natin sa 5,000 pesos, nasa 1 million pesos ang nakuha. Wow! Wow! Mabigat yan, ha? At siyempre, ang huli nating balita... Nakakayaman ito kasi girl kami. I can't believe, hindi ako maniwala. Alam mo ba? Alam mo yung kabukicho, Mia Chang? Opo. Iko no? Mm, kamay. Nani nga aron no? Yung sini po. Ah, may sinihan doon. Oo, oh, 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 sigoy kire. Oo. Oh, doon ka nagpupunta sa kabukicho. Mm. Pero sabi nila, di ba, hindi maganda kabukicho? Uh, at sino ko na hoy ko? Oo. Oh, oh. Sino man na hoy kira ba? Ah? Ibig sabihin, ang kabukicho, isang street ba yun? Opo, yun. Hindi pa ako nakapunta kasi, po. sorry. Masagay ka ba si Nyoko doon, yung Korean town? Ah, ah uh, ganun. Nakapunta na ako sa Korean town, kabukicho, hindi pa. Ah, masagay ka. Ah, ganun. Hindi ka pa nakapunta rin? Sa Korean town, nakapunta ka? Hindi ka pa nagtrabaho sa kabukicho. Ha? <laughs> nagtatrabaho ka sa kabukicho, tapos hindi ka... Kailangan ko yung agresyo. Oo, oh, yun nga tinatanong ko. Mabini. Mm. So, ibig sabihin, parang, sabihin na natin, sorry to say, mabini, ganun. Oh, parang, oh, parang sa ating malate. Malate. Oh, oh, ito po ang balita natin dyan. Isang, isang nangangalang, Ayumi Sugiyama, 34 years old. Oh my God. In nine months. Naka, ilan siya? Nakakahiya. Mm, sabihin ko ba? Kaya lang kasi ito nakuha kong balita eh. Kailangan ko sabihin eh, nakita ko to eh, nabasa ko to eh, and this is real. 1,300 men in 9 months. Kwentahin nyo, magkano, ilan, eh, magkano, ilan per day. Di po ba? So, at nakalagay po sa balita na wala siyang pwesto. Sa pokoen lang siya. Sa park. Oo, doon siya nakakuha ng kliyente. Get mo yun? And she's only 34 years old. My goodness, oh. Di ba? Nakakaya, di ba? Kaya isa po yan sa balita na ko. Sabihin ko ba ito? Kaya lang, sabi ko kasi yung kabukicho, for, for you people to be aware, huwag masyadong magpupunta sa kabukicho. Especially yung mga anak niyong dalagita, huwag niyo masyadong dadalhin doon dahil baka mapagkamalan. No? Hindi naman daw yung lahat, di ba? Dochi, temay? Temay na radal job, oh. Motel. 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 <laughs> Motel. <laughs> Ayun. Kaya pwede naman po pala, pero sa bukanan lang kapag po. Pero mas maganda lang hindi nyo napapuntay ng anak nyo, lalo na kung babae. Di ba? Lalo na paggabi. Di po ba? Imagine nyo na lang ang malate. Alam mo, biyan mong tubig si Kuya Patrick mo. Ikaw mong tubig to. Dali ko mong tanan. Baka mamaya nakita ko to na doon. <laughs> anyway, yun po ang isang at tatlong balita natin tungkol dito sa Japan. And, wala si Mie. Pagpasok ni Mie, alam niyo po ba, yung mga balibalita ngayon sa Japan, minsan, gusto ko man i-close, kaya lang sabi ko, hindi magiging totoo kung i-close ko ang balitang ito. Huwag sabihin, di po ba? Hindi na magiging totoo. Ang dami ngayon nangyayari sa Japan na medyo scary na rin. Hindi na rin ganun ka-safe, di po ba? Kaya, Ayan na si kuya mo, di ba? Mantika yan. <laughs> Ang tayo na mantika yan. <laughs> Ay, Mia Chan, Choto, sunon nyo sa Wata de Sho? Kure Wakaruk, alam nyo ito, 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 ito. Alam nyo po ito? Kure Nani? Coffee. Coffee, yes. 
Kasi meron na akong brought coffee. Pag minom kami ng kape, kasi sa Pilipinas, 3 in 1, di ba? O kaya black na black, na ilalagay mo lang sa... Ako sa bahay naman po, kahit pa paano, kanakakayang bumili ng brute coffee. Pero lahat po ito, Philippine coffee. Oh. Ang iniinom ko po sa bahay kaming mag-asawa ay Philippine coffee. Philippine. For me, the best, Philippine coffee. Sorry to say, nakapunta rin ako ng kahit pa paano sa Hawaii. Nakapunta ako sa ibang masa, pero I still prepare the Philippine coffee. And you know what? Bakit nandito to? Hindi na po pwedeng inumin ito kasi nagamit na po itong kaping to. Alam nyo po, dito sa, bu- sa bahay namin, dito sa studio and bahay, maliit lang po siya. So, pag nagluto ka ng tuyo, mga ngamoy. Papasok sa damit mo, maski sarado mo pa yung kwarto mo, papasok pa rin yung amoy. Ito po ang aking protection. Niyo ay naide siya. Nagluluto akong paksiw, nagluluto ako ng tuyo, nagluluto ako ng ng mga pagkain natin, bagoong. Pero walang amoy ang bahay, di ba? It's because of this coffee. Parang siya ng uling. Oo. Uling, yes. Oo, totoo yun. Ako nilagyan kong uling din yun. Pero ngayon kape nilagay ko kasi yung uling, yung uling, ano eh, ibang klaseng uling din siya eh. Hindi yung normal na uling. Oo. Kaya kayo po, for ano, Uh, lalo na mga nasa Japan dahil maliit ang bahay natin dito. Ewan ko lang kung sino mga rates sa malalaking bahay, di ba? Iba sila. Anyway, whatever. <laughs> o oh, ano, natgigising ka ngayon dyan, Patrick, ano? <laughs> Yan po. Isang ano po to, isang tip para sa inyo, mga nasa Japan, yung mga brute coffee nyo po, huwag nyong itatapon. I-dry nyo lang konti and then ilagay nyo sa isang lalagyan. Maski sa CR, yung amoy, matatanggal ko. So, yan po ang aming tip. Mechang mo, Pilipini, kuda siya? Kanaraso brute coffee noon, dahoga iyo. Ne? Three, three in one to. Ang madali. Mani, ne? Demo ko rin tara, muda na rin ay dyan. At saka may isa pa pong tip dito, tinuro ng aking kapatid, dahil napanood niya raw ata dito sa Japan. Nakikita niyo po ito, di ba sa, at, sa atin maraming langgam? Yung langgam-langgam sa ano, sa, sa, ano ba, sa lupa? Pag ito po, nilagay niyo doon, ang langgam hindi na po lalabas. So, nilalagay ko sa bahay doon sa Yamanashi. Hindi lumalabas na langgam. Pero may lumalabas na iba. Daga. <laughs> Joke. <laughs> Hindi po. Totoo po to, ito. Turo po to ng aking sister. Ang aking sister, Linda. Siya po nagturo sa akin na ito. Ay, i-tapal ko, i ko sa mga lupa-lupa para po ang langgam ay hindi lumabas. Yan ang tip ko ngayon. Ikaw, amitya ng Pilipinde. Skatahoga ito mo. Kasi kung bibili ka pa ng mga essence, alam nyo na magkaano rin yun. ba diba? Save for the rainy days yung pera. Yun. So anyway, yun ang aking tip for today, Mechang. Para yung amoy, para clean, di ba? Mm. Ne? So, Mechang mo, musuro-suro desyo. Tapusin ko lang, anak, kasi yung mga question na to, Opa. mga tanong pa ito noon sa akin ng mga kababayan natin. Marami po kasi sa atin ngayon dito sa Japan na refugee visa na alam ko meron dyan maayos ma- ma- na nabibisaan for three years na, for four years na. Ang una ko pang tanong, ang unang pong tanong na galing po sa isang kababayan natin na uh, Pilipino, tinanong niya po ako, mabibigyan po ba, mapapalitan po ba ang student visa to refugee visa? La, hanggang last year po, uh, until nung February po, yes. Depende po. Pero now, last Friday, nabasa ko po sa balita rito sa Japan, nag-start na po from student visa to refugee hindi na po ibibigyan ng visa. As far as the news is concerned. Ano po? Yung po ang nakalagay na ang tanong nyo po, sir, tungkol sa from student to refugee visa, nag-start na po sila last Friday na ikakancel na ang student to refugee visa. No? Yan po ang masasagot ko sa tanong nyo, sir, kung nanonood po pa din kayo. Kung, pa, kung nakapagintay po kayo sa sagot ko, pasensya na. Ngayon lang ako nakasagot eh. May karakita rin lagi do. Oo, imadar ko tayo tanong. Ang sunod po natin, ang sunod naman pong mga ta- tanong, eto po. Paano ko po apply ang visa, ang extension ng visa ko dahil tumakas ako sa asawa kong Pilipino na permanent visa? Ito po yan eh. Medyo mahirapan tayo dyan kasi lalo na uh, ang nagbigay sa inang visa is yung Pilipino. And then, although sinasa, 
ang istorya niya is medyo talagang maski ako natakas siguro, no? Kasi kinukulong daw siya, hindi pa siya pinalalabas sa bahay, yung mga ganong istorya. Na siyempre, maski sino naman tao, maaawa, tutulungan mo tong kababayan mo, ba diba? Ngayon, ang nangyari sa kanya is lumabas siya ng bahay dahil hindi na siya makatagal, kasama niya yung anak niya, kaya lang malapit nang matapos ang visa niya. Kung nanunood po kayo, madam, Wag nyo. Ang isang masasabi ko po, pwede po kayong mag-extend ng visa nyo, maski wala po yung husband nyo. Kaya lang, may mga rules. Number one, dapat may income ka. May proper na magtatrabaho ka kung saan. Where else, wag ka magtatrabaho sa gabi. Isa pong tip yan, kasi may anak kayo. May anak ka. Kasi ang unang tinitignan nila is, kahit pa paano, nagtatrabaho ka sa umaga as a mother. Hindi po magandang tingnan sa Japanese na ang nanay na may anak eh nagtatrabaho sa gabi. No? Although depende po yan kung ikaw naman tatrabaho sa gabi, malaki naman yung binabayaran mong tax, I'm sure it's okay. But kaparis ng case mo, hindi ka nakabisa rito just because of you. Nagkabisa ka rito just because of your husband. So pwede pong mangyaring maski wala ang papelis ng asawa nyo but kailangan po magtrabaho kayo ng maayos, magbayad kayo ng tax ng maayos, at hindi kayo magbibigay ng problem dito sa Japan. And don't change your address. Hindi po ba? Don't change your address. Kasi po, yung anak nyo, hindi Japanese passport. Philippine passport pa rin siya. Pero kung halimbawa, ang anak nyo is Japanese passport, siya po ang pinakarison nyo na maski wala yung papeles ng asawa nyo. Na pwede kayong mabisahan. No? So for the meantime, ang maipapayo ko madam sa iyo, yung address mo, wag mong palitan. And then tungkol dun sa ako pala 'yon. Sino ba 'yon? Ah, akin pala. Sino kaya siya? Anyway, whatever. Kala ko sa iyo, hinanap ko si nagre-ring sa akin phone pala. At siguro Viber 'yon. Siguro ba ba Viber? Oh, di ba? Nako. Nako, teka muna si ano. Hello, sorry. Nag-aano muna ako, nag mo muna ako dito sa camera. So, hello, Ben. Ay, oo. Oh, oh. Anak, tawagan mo ako mamaya. After three hours, nagta-taping lang kami. Ha? Three hours. Okay, thanks, thanks. Kita nyo naman kami, live na live. Pati telepono lahat, sinasagot namin. Anyway, yun po ang masasabi ko, madam, tungkol sa inyong visa. Huwag kayong magpapalit ng address and er, or else pwede kayong maano at pwedeng mag yung husband yung Pilipino ang mag-stop ng inyong visa. Pwede pong niyang gawin yun dahil Pilipino to Pilipino po tayo. And the last ng ating tanong, refugee visa, totoo bang kinukulong na? Kanina ko lang po nabasa dahil chineko dahil itong question na to kailangan masagot ko ng maayos. Yes. Nakalagay po sa balita na ang mga refugee visa, pag nalaman po na hindi tama ang pag-apply nyo because of some reason, syempre, kaalam natin na mahirap ang buhay sa Pilipinas, we do some excuses at nalaman nila yan, pwede po kayong makulong or i-deport na sa Pilipinas. in na po yan. Kaya totoo po ang bali-balita. Kasi maski ako po hindi basta naniniwala sa balita hanggat di ko na na actual talaga, which is today, hindi naman basta ibabalita ng Japan Times yan kung hindi totoo. Although, meron pa rin pong nabibigyan ng refugee visa. And number one, ang maibibigay ko pong tip about the refugee visa, as far as na nabasa ko po, you have to make sure na you have a good job. When you, pag nakakuha po kayo ng refugee visa, magtrabaho po kayo, magbayad kayo ng maayos na tax. At kung ano mga bayarin dito sa City Hall, bayaran nyo po. And that's a, one reason na na-approve po ng matagal ang refugee visa. So, yung tanong nyo po, yes. Nakukulong na po at nadideport ngayon ang mga refugee visa pag na, na nalaman na hindi totoo ang sinasabi. Okay, yan ang akin, Mie Chang. Ikaw. Ikaw na, Mie Chang, kasi kanina pa ako daldal ng daldal na, na Mie Chang. Me, si Atita, Nani? meron ka ba yung hapon siya? Ay, wala. Wala? Wala eh, kasi pinanganak ako sa metabi ng manok eh. <laughs> <laughs> kasi, <laughs> naninig ko yan, hindi ka magkakapon siya kung ikaw daw laging nasa may mano manukan. Oh. Oo. Oo. Eh, yung kapatid ko, talagang, ano niya, girlfriend niya ang manok, 
kahit anong nangyari, hindi nakakasakit yun. Well, joke po yan. Pero, yung pong isang nalaman ko, yung kapunsyo, niya chang, it's mo, ano, chicken o tokoroy, diba? Yung kapunsyo, naranay te. Naranay. Dati. Hindi ko alam ang totoo. Narinig ko lang. Bakit? Kasi, kotasit siyo, yung dati kapunsyo. Eh, ikaw. Sa para watas mo. Punto ang nain na kido. Joe mo sugoy, kana na kang yan Sobrang katinin ibang ko. Hindi naman namumula. Kawai-kawai. Hindi <laughs> <laughs> so, bali kawai-kawai, wag lang kawai-kawai. Kawai-kawai. Kawai-kawai-kawai. So, kapun siya, imo, hon to yung hidoy na te kotase ga ijibang. Talaga. Te to nani mo nai. Nai. Dati hon to nai mo. <laughs> kapun siya, gyaku ni kuwa ko na chow yo. Kotase ni Airo to. Kotase mo mama sugoy. Oo nga si mama mo, napansin Dima, ko. Dima, kung natin ko, sugoy na rin di, hada mo kayo sa kanya. Yeah, na nene kapunsyo. Kuwai mo kapunsyo. Si Tito mo kapunsyo din niya, hindi nakakatulog sa gabi. Alam niyo po, so far ha, one year na siyang umiinom. Kasi before umiinom siya and then nag-stop siya. Ngayon, medyo nag-stick siya sa iniinom namin dalawa, yung luyang dilaw. Oh? Yung luyang dilaw, it helps him a lot. Kasi before naawa ako sa kanya at naiinis din ako sa kanya. Kasi sa madaling araw, ha, kayo! Ha, ha, ha! mo yan at siya. Pero lately, okay siya. At saka siya mismo ang naggagawa na ng tsaan niya. Tsaan. Na luyang dilaw. Luyang dilaw. Galing Pilipinas din po yan. Wow. Mm-mm. Okay, Mia, anong topic mo ngayon? Alam ko, yung winning-winning award Ay, mo, ipapakita okay. natin. Makikita niya po ngayon si Mia, yung kanya, nung nanalo po siya na Miss Universe ay tama. Yeah, panuri niyo po, tayo mo po kami. Yan. So, mga, ano ang tawag sa English? Footage po yan. Entry number 12 ba?
bagong trabaho na sila. Opo. Yung mga nag-graduate. Opo. Ang dami rin nabubuntis daw, ano? <laughs> so that's it, eh. Marami daw nag- Ah, sa bagay yung kwento mo nun, di ba? Mga high school. Ah, sorry. Biglang gigive up ng school kasi nabuntis. Mm, sorry. Ay, gawin na yun, dozo. <laughs> So, mga kristyan, kada mo naman ko na may pay. Wakay ko na. Wakay ko na. Matunok ko saan ka kita kasi talang gasto doon. Punto doon na. So, yun sila naman kiko. Tamalachi kan kito ka de mo, ilo-ilo nang ka minna kumata li shiteru nja nai ka na te. Kiko, otasi no tamalachi mo ima kiko utsubiyo dewa nai kido yapa stress ta matte te ipay tabe chao shito ga irun desu yo. Ipay tabe ru no mi ni dote.友達とかも今まで楽しかった高校3年間とか中高3年間寂しいから私も実際今からこれからフィリピン行くんだけどこの高校卒業してからの1ヶ月すっごい深め1ヶ月経ったんだ寂しいね高校生に戻りたいと思
Kala ko nga, first time ako nakadiscover na naman ng bagong lutuin. Yung pala, hindi, dati na yan. Tinanong ko rin si Patrick, ay tita, oo, nilalagyan pa nga ng mangge. <laughs> Alam niyo po kung ano yon Ano yun, Mia Chang? Chahang. Chahang na ano? Bagoong fried rice. Yes. My God, ang sarap. Pagdating po namin kasi sa studio, uh, may nakahanda akong sausage doon, tsaka ano, takanin. Sabi ko, fried rice ko nga ito. Eh, meron po akong boiled egg. Sabi ko, lagyan ko kaya ng ano, yung boiled egg, mm, nilagang ano, sinama ko. Eh, nakita ko pagbukas kong freezer, may bagoong. Nilagyan ko ng bagoong. Ay, Mie Chang, nagluto ako ng bagoong. Haji Mite, sabi niya. Sabi sa akin ni Mie Chang, hindi siya nagulat. Tita, oo, ganyan din mama ko, luto din siya bagoong fried rice. Ay, patay, sabi ko nga, kala ko ako unang nakadiscover. Biglang pagpasok sa studio, si Patrick, uy, Patrick, may nandiscover. Ay, oo, tita, masarap din, may manggang gano'n. <laughs> ako pala, ang late. Mga kaibigan, ang sarap. Mm, ito po may kamatis pa. Mm. Ay, shit. Oo. 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 Kanina ho, ang sarap. First time ko na-discoverian. Bagoong fried rice na lagyan nyo ng boiled egg. Ang ginawa ko pa kasi yung boiled egg. Uh, yun ang sinama ko. And then, kung mas masarap pa pala kung lalagyan nyo ng, ano yun? Yung, ano, manggang green. Indian mango. At saka kamatis. Oh my God. Anyway, nakita nyo naman sa katawan ko na I love the foods. <laughs> I love eating, di ba? Wag you, day yun, man. Okay, ngayon po, papasok na tayo bago maggabi na naman at gabi na naman pala. Ang ating kasabihan for today, ang quotes, quotes, quotes for today po natin. Eto, nakakawa po kami sa internet. Eto po, marami ang nakakakilala sa iyo, pero konti lang ang tunay na nakakaitindi sa iyo. Totoo po yun. Diba, Mechang? Uh, Tate ba? Ano, anatanok ko to? Uh, Steron da ke do demo anata no fukai imi no kokoro wakannai ja de sho kaya yo na ibig sabihin nito kaya halimbawa sabihin ko sa yo kilala nga kita pero hindi ko naman alam ugali mo ganun di ba so unilitin ko po ulit marami ang nakakakilala sa iyo pero konti lang ang tunay na nakakaitindi sa iyo mie chang masasabi mo to ah oh. ah oh. Marami? Marami ang nakakalilala. Nakakilala. <laughs> nakakakilala <laughs> sa iyo. Pero, konti, konti lang, tunay, tunay na nakakaitindi, nakakaitindi sa iyo. Yes. Totoo po yan. Thank you po. Nakuha po namin to sa internet. At syempre, bago ang lahat, huwag niyong kalimutan, pakinggan ang aming kanta na Sinong nag-compose? Mr. Vinny Saturno. At... Oh, kay kayo po mula. Ano ba yan? Um, Toshi Torita Kunai. Toshi Tata Taihen. Toshi Tata Taihen. Toshi Tata Taihen. Yan, oo. Ha? Nikoy. Ah, Nikoy Toshi. Toshi o Tori Mura Nikoy. Sorry mo, iyo yan eh. De mo, Toshi Tata Hoga. Toshi Tata Taihen. Ah, Taihen. Toshi to tara? Taihen. So, nandesyo. Taihen desyo. Kaya pakinggan niyo po ang aming kanta na kinanta po ng your service, Vicky Ozawa, ang kay hirap tumanda. And syempre, bago kami mag-ending, always and always, may we all live with love, peace, and harmony. See you po! Dati ay wala akong problema Lahat ng bagay ay kayang-kaya Kahit ano ay pwede kong subukan Ang bawal ay di ko iniinda Mula gabi maging hanggang umaga Tuloy ang buhay na anong saya Ang pagtanda ay di ko nakikita 
kasi noon ako ay bata pa Kay hirap, kay hirap tumanda Kay daming hindi magagawa Rayuma ayaw kumawala Kasi lahat sa'yo'y humihina Kay hirap pag lolo at lola ka na Gamot mo kay dami at iba-iba Peleke sa mukha'y nagmumura Sadyang ganyan kapag matanda na Ngayon kay dami ng inaalala Gustong gawin ay di ko na makaya Kulang na lang palagi ay mayaya dahil kung minsan ay ulyani na Mabuti pa ay tanggapin na lamang Ang pagtanda ay di maiiwasan Basta't sa kapwa ay may kabutihan Ikaw ay may pinagkatandaan Kay hirap, kay hirap tumanda Kay daming hindi magagawa Rayuma ayaw kumawala Kasi lahat sa'yo'y humihina Kay hirap pag lolo at lola ka na Gamot mo kay dami at iba-iba Peleke sa mukha'y nagumura Sadyang ganyan kapag matanda na Ang tamay Magkunwari na lang na bata Upang manamdaman ang buhay Ay tunay nga ganyan Ang pagtanda ay ating hantungan Kay hirap, kay hirap tumanda Kay daming hindi magagawa Rayuma ayaw kumawala Kasi lahat sa'yo'y humihina Kay hirap pag lolo at lola ka na Gamot mo kay dami at iba-iba Peleke sa mukha'y nagmumura Sadyang ganyan kapag matanda na Sadyang ganyan kapag matanda na Kay hirap pag ikay matanda na Kay hirap pag lolo at lola ka na Gamot mo kay dami at iba-iba Peleke sa mukha'y nagmumura Sadyang ganyan kapag matanda na